Teknenin dış kısmı böyle. Şurada elektrikli ırgat var. Bu teknenin önünde fazla kullanacak bir alan yoktu. Şu binderleri koydum. Yerin kromunu özel yaptırdım. Şu an ilk kişi üzerinde rahatlıkla güneşlenebiliyor. Her yerinden faydalanmak lazım. Normal şartlarda orada bence oturursunuz. Görünüşte şu şekilde. Teknenin içi bu şekilde. Burada buzdolabı var. Şurada küçük bir dolap var. Bu buzdolabı enerjisini e, tentenin üzerine yaptığım güneş panelinden alıyor. 7-4 çalışabiliyor. Herhangi bir elektriğe ihtiyacım yok. Aynı zamanda bunun için kullandığım akü de diğer servis akülerine bağlı. Ola gibi denizde kalma durumunda ve normal aküler bittiği zaman güneş enerjisinden alabiliyorum. Burada gene bir oturma bölümü var. Bunu ben iki parça yaptırdım. Daha doğrusu sonradan yaptım. Çünkü bunun altında mutfağı var. Her seferinde bu büyük minderi kaldırıp indirmek çok zor oluyor. Şöyle katlanır biçimde. Burada bir tane ocak, bir tane de lavabo var. Bu arada 35 litrelik su tankı var. Kaptan kısmı burası. Bu koltuk sadece dönebiliyor. Yukarı aşağı oynuyor. Yatma falan yok. Burada bir tane tape var. Onların da hoparlörleri şu aşağıda duruyor. Burada elektrik donanımı var. Yukarıda su açma hidrafor. İkincisi sintine. Üçüncüsü su altı ışıkları. Güverte ışığı, sağdaki sancak ve iskeledeki seyir lambaları, navigasyon lambaları. Bu tenteyi ben sabit olarak yaptırdım. Krom. Çünkü orijinalinde yandan V şeklinde gelen bir tente sistemi var. Çoğu teknede de Etrafta gördüğünüz üzere mesela yanındaki tekne gibi. Tekneye binişi inişi hem zor oluyor. Bu şekilde daha pratik oldu. Şu arkayı da kısaca göstereyim. Burada bir kayak demiri var. Tabi kayak bir işimiz yok. Arka iki tarafta dinlenceler var. Su doldurma, temiz su tankın doldurma yeri burası. Burada bir duş var. Şu yan tarafta benzin depo girişi var. Yaklaşık yeni 2.10. Boyu 6.30. Dinlenceler hariç. Şurada bir kişi, burada bir kişi, burada bir kişi değmeden oturabiliyor. Burada bir tane portatif masa var. O masayı da çok büyük koymuş. Onu da kendim özel yeniden yaptırdım. Onu da göstereceğim. Bu kapı yana doğru açılıyor. Bu büyük bir avantaj. Çünkü açtığınız zaman herhangi bir yer kaplamıyor. Devamlı kabinin de havalandırılmış olmasını sağlıyor. Kabin hep serin. Yukarıda bir tane heç kapağı var. Ben iki tane de lumboz taktırdım sağ ve sollara. Kamera içi şu şekilde. Şu orta bölüme herkesin bildiği gibi şey var. Tahtası var. Onu koyduğunuz zaman üzerinde minder de var onun. Üç kişi yatabilir burada. Şu kenarda eşya koyma yerleri kullanışlı. Bir sürü şey koyuyorsunuz oralara. Şurada mutfakla ilgili şeyleri koymuşum. Da alet, edevatlar vesaireler var. Şunun altında bir tane elektrikli tuvalet var. 
Ya yani çocuk veya bayanların kullanabileceği türden küçük taşlı bir tuvalet bu. Şöyle. Bunu da çok gömük yapmışlar. Bu tuvaletin aslında daha yukarıda olması lazım. Hiçbir şekilde oturma şansınız yok buraya. Oturup da bir şey yapacağınız da yok. Ancak çok gerekli durumlarda. Şu alet herkes tavsiye ederim. Bim'de de satılıyor. Her yerde var. Bu kendi güneş enerjisini şu panelde alıyor. Bunun üzerinde USB şarjı var. 3 tane de led lambası var. Tek lamba 12 saatten fazla yanıyor. Hiçbir şey yapmadan enerji harcamadan gündüz gibi oluyor geceleri. Bu kenarlarda ve baş tarafta alt taraflar kapalı. Dolap yok. Yapılıyor mu yapılmıyor mu bilmiyorum. Hiç sormadılar. Benim de aklıma gelmedi söylemek. Masa bu şekilde. Krom bir ayağı var. Bunu ben kendim yaptırdım. Plexiden yapılma. Şöyle bardaklık yerlerinde çıkmalı yaptırdım. Bu daha kullanışlı oldu. Şu orta gövdenin altında 40 litrelik krom benzin tankı var. Burada 25 litrelik bir yedek var. Şu benim aldığım jel akü. Bu sadece buzdolabına bağlı. Diğerleri kendi aküleri. Biri maaş aküsü, biri servis aküsü. Ama ikisi arasında bir paralel bağlantı var. İçeriden kapatabiliyorum. Ola ki bunlar bitti. Güneş enerjisini her daim çalıştırabilirsiniz. Şu benzin filtresi. Orada hidrafor var. Duş ve musluk için. Şu arkada simpina pompası var otomatik. Bu da bayağı büyük bir alan var. Zaten onun hemen yanında şu minderin altında da bir kapak var. Onun içine de bir ton şey sığabiliyor. Buradakinin gideri yok. Sadece giderli şu arkada bir yer var. Onun gideri var. Teknenin genel durumu böyle. Daha önce belirttiğim gibi bu teknenin kendi orijinal ağırlığı 800 kilo. 300 kiloluk ekstra yük var üzerinde. insansız Yani 1100 kilo civarında. 60 beygir motorla 2 kişi 17.5 yaptık. Belki tek kişi olsam 18 falan yapar. Yani motor yeterli mi derseniz kişi sayısına bağlı, sizin isteğinize bağlı. Ama 75 olsa herhalde daha iyi olurdu diye tahmin ediyorum. Orada balık bulucum var. Şu an sökük. Şuraya bir tane pervane koydum. Mandallı yukarıdan asmalı. Bu da 12 voltla çalışıyor. Demin söylediğim güneş enerji panelinden gelen lamba. Bunun gibi 3 tane var. Bu teki bile yetiyor. Gündüz gibi oluyor. Ben şu camı 10 santim daha büyüttürmüştüm. Böyle biraz daha korunaklı oldu şu bölge. Gerçi şu şeyi de fazla açmıyorum. Yani su serpintisi falan hiç gelmiyor. Genel olarak söyleyeceklerim bunlar. Onun dışında başka bir şey sormak isterseniz yazabilirsiniz. Hoşçakalın.